हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट स्टाडी बांगला बंधुरा आज के इंगराजी द्वित क्लस तो आगे क्लस तो अपना देखे जरा देखे तरह अवश्य भलो लेगे तो भाव पश्चिम बंग पुलिस मेन एक्साम इंगरजी क्लसगुल्लो करब प्रथम जे जे मेन टपिकगलो पढ़े वन वार्ड सबसिट्यूशन इडियम फ्रेस एप्रोप्रिएट पी पजिशन यस्तुल स्पेलींग ग्रामार एक आलोचना करब ग्रामार हो जा भयस चेन्ज नारेशन चेन्ज और एरार कारेक्शन करब ओके ये हमारे शिड्यूल सजान तो आज के वन वार्ड सबसिट्यूशन एखे पचिशा गुरुतवपूर्ण वन वार्ड सबसिट्यूशन आज इचाड़ा वन वार्ड सबसिट्यूशन और क्लस देव तो अवश्य क्लसगुल्लो के फलो कर अनेकटा हेल्प है और ये भिडियो अपन क्यों बेस्ट है कारण ये छब्बे सहाज्य वन वार्ड सबसिट्यूशन करब जैसे खूब भलोभ मन थे परीक्षा हमें तो आशा कर क्लसटा भलो लागे और भलो लगे अवश्य एक लाइक देवें ठीक है तो देरी ना शुरू करी तो बंधुरा स्क्रीन एस गे तो एक कथा बोलो अपनारा अवश्य खाता पेन नहीं बसबें और नोट करबें इकने वन वार्ड सबसिट्यूशन संगे संगे जे समस्त भोकैपगलो बनेक वार्ड आज है जगह मिनिंग जानले पर भिडियोते पर आपन अनेक सुविधा है और पीडिएफे कथा बद दिन पीडिएफ छाड़ा अपनारा खाता पेन लेखार चेषा कराते अनेक बेस मन थको पीडिएफे हमें एकदम विश्वास करी ना ओके तो प्रथम प्रश्न कि आज देखो प्रथम प्रश्न आज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजिज अफ आईज ठीक है तो पास अपना छवि देखते हैं ये छविटा देखले ही अपने मन है जरा स्पेशल है जरा चोखे मैं रोगे डिजिज मान रोग चोखे रोगे स्पेशल तरह क्यी बला अपशनगुल्लो देखो काचे काचे क्योंकि अपन को बुझे प्रत्येक जिन बुझिए देव ठीक है तो सठिक उत्तर कि हो जाए तो यश्नट सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर ए अब थैलमोलजिस ओके अपशन नम्बर ए अब थैलमोलजिस्ट अब थैलमोलजिस्ट हे चोखर विशेषज्ञ जिन चोखे खूब भलोभ परीक्षा निरीक्षा करें ठीक है बाकी रही अप्टिमिस्ट तपर आज अप्टिसियन तपर आज अर्थोडिस तीनटे के देखे नब नेक्सट स्लैड मध्य में ठीक है तो द्वित की आज देखी देख द्वित आज ए पार्सन हू मेक्स और सेल्स अपटिकल इन्स्ट्रुमेंट ठीक है ए पार्सन एक जो व्यक्ति जिन अपटिकल इन्स्ट्रुमेंट मैं चशमा लेंस इत्यादि इन्स्ट्रुमेंट कि करें मेक तैरि करें अथवा सेल करें मैं बिक्री करें तक कि बला चोखे देखते हैं आगे छो अब थैलमोलजिस तो अब थैलमोलजिस का अब थैलमोलजिस हम चोखे विशेषज्ञ और जरा चोखे चशमा बिक्री कर यह अपना देखे चशमार दोकान अपना विभिन्न चशमा देखा कौन चशमाटा ने इत्यादि तो तक कि बला है तक बला है अपशन नम्बर बी अपटिसियन ओके ताके बला अपटिसियन अब थैलमोलजिस चोखे विशेषज्ञ और जिन चशमा बिक्री तैरि करें ताके बला है अपटिसियन बोझा गया आशा कर बोझा गया है नेक्स्ट देख नेक्स्ट कि आ ए पार्सन हूज जब इज टू कारेक्टिंग द पोजिशन अफ टीथ एंड डील उथ द प्रब्लेम्स अफ टीथ देखते हैं छविटा छवि देखे आशा करा बुझते कि उत्तर है तो यो अपा प्रथम निजे कर चेषा करबें कमेंटे शेष लिखभन अवश्य पचिसटार मध्य निजे कटा पाल ना पाले तो अवश्य से भिडियो देखे नहीं पज कर शुने क्योंकि जोगुलो पर निजे कर चेषा करबें ठीक है हमारे उत्तर शुरार पर मिलिए नबें ओके तो देखो दाँत डाक्त ही तो दाँतर परीक्षा कर तो दाँत डाक्त जिन दाँतर पजिशन दाँतर प्रब्लेम नहीं जिन परीक्षा निरीक्षा करें ताक बला है अर्थोडिस ठीक है अर्थोडिस अपशन नम्बर सी हो जाए कारेक्ट अन्सार और आगे भिडियो आगे स्लैडे अपटिसियन एफ थैलमोलजिस्ट बोले दिए ओके नेक्स्ट स्लैडे जाक्सट देख छवि देखे प्रथम भावार चेषा कर सेंटेंसटा पढ़े आगे पढ़ु वन वार्डा कि देव आज है साम ओन हू अलवेज बिलिव दैट गुड थिंगस उल हैपेन जे सब समय विश्वास कर भलो किचू घटे अवश्य तो छवि देख ये प्रत्येक व्यक्ति सब माथा नीचू कर आज जैसे को आशार आलो नहीं एकम्र एक व्यक्ति आथा उचू कर आज अर्थात जार मध्य माथार ऊपर सूर्य आटू आशार आलो पाचे तो बला चारटे अपशन सैडिस्ट अपटिमिस्ट क्रुएल और पेसिमिस्ट तो ये सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर बी अर्थात अपटिमिस्ट अपटिमिस्ट हलो एम एक व्यक्ति जो सब समय विश्वास रखे जो भलो किचू हो तो अपन के बलब अवश्य ए बारे अपनारा कन्स्टेबल पास करबें भरसा रखी अपन क्लस देव तो अपटिमिस्ट जो आशा आलो देखते पाए जो आशादी और पेसिमिस्ट हे ठीक विपरीत पेसिमिस्ट मान जे आशादी नय ठीक 
তারপর রইল স্যাডিস্ট স্যাডিস্ট মানে খুব নিরাশ বা দুঃখী ব্যক্তিকে বলবো স্যাডিস্ট ওকে আর তারপর হচ্ছে ক্রুয়েল ক্রুয়েল মানে নিষ্ঠুর যার অপোজিট মিনিং হচ্ছে কাইন্ড কাইন্ড বা দয়ালু ঠিক আছে তো এগুলো আগে অবশ্যই আপনারা খাতায় নোট করে নেবেন পরে কোনো কোনো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশানে এইগুলোর উত্তরই খুঁজে পাবেন ওকে নেক্সট প্রশ্ন এ প্লেস অফ শেল্টার ফর শিপস তো ছবিটা দেখে বুঝতে পারছেন এটা এমন একটা জায়গা যেখানে যেখানে কি থাকে যেখানে অনেক ছোটো ছোটো জাহাজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো সঠিক উত্তর আপনাদেরকে বলতে হবে চারটে অপশান হারবার হেলিপ্যাড ব্যারাক মোটেল ঠিক আছে তো এটা খুবই সহজ অনেকেই করতে পেরেছেন এই সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে এই সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ অর্থাৎ হারবার হারবার কথার মানে হচ্ছে বন্দর গাহ অর্থাৎ যেখানে জাহাজকে অনেক জাহাজ একসঙ্গে রেখে দেওয়া হয় বা তারা হল্ট করে থাকে সেই জায়গাটাকে বলা হারবার বন্দর গাহ অপশান নাম্বার বি ছিল হেলিপ্যাড আপনারা জানেন যে যে জায়গায় হেলিকপ্টার হল্ট করে বা নামে তাকে বলা হয় হেলিপ্যাড নামা ওঠা করে সেখান থেকে হেলিপ্যাড থেকে ব্যারাক ব্যারাক যেখানে সৈন্যরা থাকে বা সেনারা থাকে বা পুলিশরা যে একটা থাকে যেখানে সৈন্য বা পুলিশরা তাকে বলা হয় ব্যারাক আর মোটেল মোটেল এক প্রকার হোটেলই তবে সেটা জলের মধ্যে ভাসমান হোটেলও কেউ আমরা মোটেল বলবো অনেকে যারা কলকাতা থাকেন অনেকে কলকাতা মোটেল আছে অবশ্যই দেখেছেন মিলিনিয়াম পার্কের ধারে দেখবেন অবশ্যই একটা মোটেল আছে ওকে তো জলের উপরে ভাসমান হোটেল হচ্ছে মোটেল ওকে নেক্সট প্রশ্ন নাম্বার সিক্স ছবিটা দেখে বলার চেষ্টা করুন দেখুন এটা এখানে ছবি এটা একদম গধুলির দিকে ছবি একদম বিকালবেলা বা সন্ধ্যের ঠিক আগের মুহূর্তে ছবি তো এখানে গাড়ি থেকে সকলে সিনেমা দেখছে এখানে একটা বড় সিনেমা স্ক্রিন ঠিক আছে এখানে সিনেমা চলছে সিনেমা দেখছে তো এ সিনেমা শো হেল্ড ইন দ্য আফটারনুন তো কেন আপনাদের ছবি দেখে পড়াচ্ছি যাতে আপনাদের এটা পুরো যখনই পরীক্ষা এরকম প্রশ্ন আসবে এ সিনেমা শো হেল্ড ইন দ্য আফটারনুন তখন যেন চোখের মধ্যে এই ছবিটা একদম ভাসে যে স্মার্ট স্টাডি বাংলা আমি এটা পড়েছি বা আমি একদম দেখেছি একদম মাইন্ডের মধ্যে যেন গেঁথে যায় ঠিক আছে সেই জন্যই ছবির মাধ্যমে পড়ালে খুবই ভালো মনে থাকে স্টুডেন্টদের ওকে তো এটা কী হবে এ সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে আশা করছি অনেকেই বলতে পারবেন ওকে তো এটার কি সঠিক উত্তর কী হবে অপশান নাম্বার বি অর্থাৎ ম্যাটিনি আমরা বলি না যে আমাদের সিনেমা হলে গিয়ে দেখবেন ম্যাটিনি শো বলে লেখা থাকে টিকিট ম্যাটিনি শো হচ্ছে যেটা বিকালবেলা হয় ঠিক আছে যেটা বিকালবেলা হয় ম্যাটিনি শো সেটাকে বলা হয় ম্যাটিনি ওকে এদিকে আছে প্লে প্লে মানে হচ্ছে নাটক এটা নিশ্চয়ই নাটক নয় এই সিনেমা শো হেল্ড ইন দ্য আফটারনুন আর এন্টারটেনমেন্ট নিশ্চয়ই আপনাদের বলতে হবে না প্রিমিয়ার এটা প্রিমিয়ারটা সি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু প্রিমিয়ার মানে যেটা পূর্ব প্রদর্শন হয়ে গেছে মানে আগে একবার দেখানো হয়ে গেছে সেটার আবার রিজিউম হয়ে চলছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে পূর্ব প্রদর্শন বোঝা গেছে নেক্সট সাইড নেক্সট ছবিটা দেখে এরা এটা আপনাদের দুটো উত্তর মনে আসতে পারে ঠিক আছে তো প্রশ্নটা দেখ কী আছে এ পার্সন হু এন্টার্স উইদাউট এনি ইনভিটেশন ইনভিটেশন বা ইনভাইটেশন যাই বলুন না কেন প্রোনাউন্সিফিকেশন যাই করুন না কেন ইনভিটেশন কথার অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রণ উইদাউট এনি ইনভিটেশন মানে নিমন্ত্রণ ছাড়াই একজন ব্যক্তি যিনি প্রবেশ করেন দেখুন এখানে একজন দরজা খুলে ঢুকছে তো দরজা খুলে অনেকে ঢোকে চোর ডাকা দিতে ঢোকে তো এইখানে প্রশ্নটার মানে আক্ষরিক মিনিংটা কিন্তু আলাদা এ পার্সন হু এন্টার্স উইদাউট এনি ইনভিটেশন যে কোনো নিমন্ত্রণ ছাড়াই ঢোকে তার সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি যে নিমন্ত্রণ ছাড়াই প্রবেশ করে তাকে বলা হয় ইনট্রুডার কি বলে ইনট্রুডার ওকে এবার বাকি তিনটে অপশান দেখুন বাকি তিনটে আছে অপশানে বার্গলার বার্গলার হচ্ছে ডাকাত বার্গলার কথার মানে হচ্ছে ডাকাত যারা ডাকাতি করে তাদের বলা হয় বার্গলার আর ডাকাতি ইংরাজি হচ্ছে ব্রাগলারি ওকে থিপ থিপ মানে কি থিপ মানে চোর এটা সকলেই জানা ভ্যান্ডাল এটা হয়তো অনেকে জানা নেই ভ্যান্ডাল মানে কি ভ্যান্ডাল মানে হচ্ছে অসভ্য বা বর্বর ঠিক আছে যারা অত্যাচার করে প্রচণ্ড তাদেরকে বলা হয় ভ্যান্ডাল ঠিক আছে বোঝা গেছে আপনারা খাতায় নোট করে নেবেন ভিডিও পজ করে তারপর আবার প্লে করে দেখবেন নেক্সট লাইট দেখুন ছবিটা দেখে যদি আপনাদের কিছু মনে থাকে বা মনে আসে বা প্রশ্নটা উত্তর করতে পারেন অপশান চারটে দেওয়া আছে এ পার্সন হু লাভস এভরিবডি একজন ব্যক্তি যিনি সকলকে ভালোবাসেন তো এটা মাদার টেরেদার ছবি নিশ্চয়ই জানেন মাদার টেরেদা ছবি তো যিনি ভারতের মহিলা প্রথম নোবেল পেয়েছিলেন তো ইনি হচ্ছেন মাদার টেরেদা তার ছবিটা কেন দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি সকলকে ভালোবাসতেন তিনি পরোপকারী ছিলেন 
ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে উত্তর কি হয়ে যাবে চারটে অপশান থেকে আশা করছি আপনারা উত্তরটা করে ফেলেছেন এতক্ষণে তো উত্তরটা কী হবে অপশান নাম্বার এ হচ্ছে অল টুরিস্ট হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার অল টুরিস্ট কথার অর্থ হচ্ছে যিনি পরোপকারী সকলকে যিনি ভালোবাসেন এরপর আছে হচ্ছে ইগোইস্ট ইগো কথার অর্থ আপনারা জানেন ইগোইস্ট ইগোইস্ট কারা হয় যারা সার্থান আছে যাকে বলা হয় যাদের মানে হাতে ঘা লাগলে তারা একটু দিয়ে রিয়াক্ট করে ফেলে তাদেরকে বলা ইগোইস্ট ওকে এরপর হচ্ছে ফ্যাটালিস্ট ফ্যাটালিস্ট মানে যারা যাকে বলা হয় ভাগ্যবাদী মানে যারা ভাগ্যের প্রতি আশাবাদী যে আমার ভাগ্যে এটা আছে এটা হবেই বা আমার ভাগ্যে এটা নেই তারা ভাগ্য কিনে সবসময় মানে নিজেদের মধ্যে কল্পনা করে ভাগ্য কিনিয়ে তাদেরকে হচ্ছে ফ্যাটালিস্ট ভাগ্যবাদী ওকে তারপর হচ্ছে হিউম্যানিস্ট হিউম্যানিস্ট কথা আপনারা শুনেছেন হিউম্যানিস্ট হচ্ছে যার মধ্যে মানবিকতা আছে অন্যায় করার আগে একবার ভাবে তারা মানবিক নয় এই অমানবিক নয় যে উল্টো পাল্টা আচরণ করবে খারাপ ব্যবহার করবে সেরকম নয় হিউম্যানিস্ট হচ্ছে মানবিক ওকে মাথা রাখলেন হিউম্যানিস্ট হলো নেক্সট লাইট নেক্সট এ পার্সন হু ইজ গ্রেটলি রেসপেক্টেড বিকজ অফ উইজডম পাশে এই ছবিটা দেখে আপনাদের অনেকেরই ভালো লেগেছে এটি কার ছবি এ পি জে আব্দুল কালামের ছবি যাকে ভারতের মিসাইল ম্যান বলা হয় তিনি সকলের কাছে শুধু আমাদের কাছে নয় তিনি সারা ওয়ার্ল্ডে রেসপেক্টেড ঠিক আছে তো তার ছবি দিয়েছি কারণ এটা মনে রাখার জন্য এ পার্সন হু ইজ গ্রেটলি রেসপেক্টেড বিকজ অফ উইজডম ঠিক আছে তার মানে কি বলবো গুণগর কার্যকর মানে কার্যের জন্য তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে আছেন সবার কাছে পরিচিত হয়ে আছেন খুব ভালোভাবে তো তাকে কি বলা হয় তাকে সবাই রেসপেক্ট করে কি বলা হয় অপশান নাম্বার এ ভেনারেবল ঠিক আছে ভেনারেবল মনে থাকবে নেক্সট আচ্ছা ফ্যাটালিস্টটা আগে আগেরটা বলে দিয়েছিলাম ফ্ল্যাট ফ্যাটালিস্ট বলে দিয়েছিলাম এরপর হচ্ছে এখানে আছে ক্লামসি তো ক্লামসিটা ভালো করে মনে রাখুন ক্লামসি হচ্ছে এমন একটি ব্যক্তি যে খুব সরল যার প্রতি কোনো অভিযোগ কোনো দিন কেউ করে না বা অভিযোগ করার মতো সে নয় ঠিক আছে তাকে বলা হয় ক্লামসি খুব সরল সিধে সাদা একদম তাকে বলা হয় ক্লামসি আর একটা আছে হচ্ছে স্কেপটিক স্কেপটিক মানে কি স্কেপটিক মানে হচ্ছে সন্দেহবাদী যে সবসময় সন্দেহ করে সন্দেহবাদী স্কেপটিক মানে সন্দেহবাদী আর ভেনারেবল মানে পুরো ভালো পরিষ্কার কথা হচ্ছে পূজনীয় তো অবশ্যই এ পি জে আব্দুল কালাম সাহেব আমাদের কাছে পূজনীয় মনে থাকবে তো নেক্সট দেখুন নেক্সট হচ্ছে অপস দশ নম্বর স্লাইড এ লিস্ট অফ ডিজি ডিসেস এ লিস্ট অফ ডিসেস তো এখানে ছবিটা দেখুন ভালো করে খুব সুন্দর করে দেখুন অনেক রকমের ডিস আছে তো এখানে চারটে অপশান দিয়েছি কুইজিন ডিসার্ট বফেট আর ডিসেস তো অনেকে উত্তর বলতে পারে যে এখানে ডিসেস আছে বলে এ লিস্ট অফ ডিসেসকে ডিসেস করে দিতে পারে ঠিক আছে বা আর কি করতে পারে বুফেট করতে পারে কিন্তু ভালো করে শুনুন এ লিস্ট অফ ডিসেস এই যে ডিসেস কথা বলে যে এ মানে কিন্তু ডিস নয় যে অনেকগুলো ডিস আছে এই ডিসেস মানে হচ্ছে খাদ্যের যে তালিকা যেন মেনু কার্ড আপনারা বিয়েবাড়ি বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে যে মেনু কার্ড থাকে না মেনু কার্ডে প্রথমে দেখেন না যে লেখা আছে ভাত ডাল মাংস চাটনি এইভাবে যে পরপর পরপর ডিস থাকে সুন্দর এই যে একটা সূচি তালিকা মেনু তালিকা খাবারের সেটাকে বলা হচ্ছে লিস্ট অফ ডিসেস তাকে বলা হয় অপশান নাম্বার এ কুইজিন কি বলা হয় কুইজিন মনে থাকবে এ লিস্ট অফ ডিসেস হচ্ছে কুইজিন মানে মেনু কার্ডটাকে আমি বলতে চাইছি আপনার যেন মাথায় থাকে বিয়েবাড়িতে এত সুন্দর সুন্দর খাবার আছে এগুলো একটা মেনু কার্ড যাকে বলা হয় কুইসেন ওকে এর পরের যে তিনটে অপশান আছে তাহলে সেগুলোর কি মানে কি ডিসেস মানে তো অনেকগুলো ডিস অবশ্যই আর ডিসার্ট এই ডিসার্ট মানে কি খাওয়ার পরে আমরা যে মুখ শুদ্ধি খাই যে মিষ্টিটা যে খাই মুখ শুদ্ধি ঠিক আছে যেন একটা মিষ্টি পান খাই আমরা খাওয়ার পরে সবার শেষে তো সেই ডিসার্ট সেটাকে বলা ডিসার্ট মানে হচ্ছে মুখ শুদ্ধি যেটা খাওয়ার একদম পরে খাওয়া হয় আর বুফেট বুফেট আপনারা অনেক কথা শুনেছেন বুফে বুফে করেছে বুফে করেছে বা এরকম কিছু শুনেছেন কথাগুলো তো বুফেট বুফেট হচ্ছে আহার কক্ষ যে ঘরটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া হয় এ হয় সেইগুলোকে বলা হচ্ছে বুফেট ঠিক আছে এই বুফেটের সঙ্গে একটা আলো ভালো কথা জড়িত আছে যেটা সিনোনিমে বারবার আসে সেটা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স অ্যাম্বিয়েন্স মানে হচ্ছে একটা মহল একটা কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি বা হোটেল বা কোনো একটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে আপনারা এই কথাটা খুঁজে পাবেন যে অ্যাম্বিয়েন্স অ্যাম্বিয়েন্স মানে হচ্ছে মাহল মানে হিন্দিতে বললাম যে ব্যাপারটা যে মাহল মানে মাহল বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা বা সেইখানকার পরিবেশ আবহাওয়া সেটা হচ্ছে মাহল অ্যাম্বিয়েন্স ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে নাম্বার ইলেভেন এ ফিগার উইথ মেনি অ্যাঙ্গেলস অর সাইড দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা ফিগার আছে এখানে একটা ফিগার আছে যে ফিগারটায় অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে এবং অনেকগুলো সাইডস আছে বাহু আছে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে তাই তো 
তো সেরকম ফিগারকে আমরা কি বলবো চারটা অপশান হেক্সাগন অক্টাগন পলিগ্লন পেন্টাগন তো বন্ধুরা অনেকে অনেক বন্ধুই আমার করে ফেলেছে উত্তরটা তো সঠিক উত্তর কী যাবে সঠিক উত্তরে যাবে অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ পলিগন পলিগন মানে যার অনেকগুলো কোন এবং অনেকগুলো বাহু তাহলে হেক্সাগন মানে কি হেক্সাগন হচ্ছে সরভুজ সরভুজ হেক্সা কথার অর্থ হচ্ছে সিক্স সেই জন্য সরভুজ অক্টা কথার অর্থ হচ্ছে এইট সেই জন্য অক্টাগন হচ্ছে অষ্টভুজ আর পেন্টা পেন্টা কথার অর্থ হচ্ছে ফাইভ সেই জন্য পেন্টাগন হচ্ছে পঞ্চভুজ কোনো বুঝতে অসুবিধা নেই নেক্সট স্লাইডে যাই নেক্সট স্লাইড ছবিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এবং বলতেও পারবেন দ্য স্টাডি অফ প্ল্যান্ট লাইফ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সামুদ্রিক গাছপালা দেওয়া আছে সামুদ্রিক কেন শুধু স্থল মানে স্থলবাসীও অনেক গাছ দেওয়া আছে তো স্টাডি অফ প্ল্যান্ট লাইফ যারা উদ্ভিদ পুরো উদ্ভিদ জীবন নিয়ে যারা পড়াশোনা করে ঠিক আছে যাকে বলে উদ্ভিদবিদ্যা পরিষ্কার কথায় তো সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আপনারা করেও ফেলেছেন অনেকেই সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ বোটানি স্টাডি অফ প্ল্যান্ট লাইফ হচ্ছে বোটানি প্ল্যান্ট লাইফ মানে হচ্ছে উদ্ভিদবিদ্যা আর যদি থাকতো এটা প্ল্যান্টের জায়গায় থাকতো অ্যানিম্যাল স্টাডি অফ অ্যানিম্যাল লাইফ তখন হতো জুলজি ঠিক আছে জু মানে চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা দেখেছেন অনেক পশু পাখি থাকে তো জুলজি হচ্ছে প্রাণীবিজ্ঞান এরপর হচ্ছে জিওগ্রাফি এটা কাউকে বলতে হবে না জিওগ্রাফি মানে ভূগোল আর জিও জিওলজি হচ্ছে ভূবিদ্যা ওকে নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইড খুব ভালো প্রশ্ন খুব সুন্দর দেখুন ছবিটাও খুব ভালো দেওয়া আছে সোলজার্স হু ফাইট অন হর্স ব্যাক দেখুন এখানে অনেক সোলজার্স আছে যারা দেখুন ঘোড়ার পিঠে ছড়ে হাতে বন্দুক আছে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তাই তো সোলজার্স হু ফাইট অন হর্স ব্যাক যারা যে সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে আমি ছবিগুলো দিচ্ছি যাতে আপনাদের খুবই সুদ সুবিধা হয় এবং মনে থাকার জন্য ঠিক আছে এর উত্তরটা আপনাদের বলুন চেষ্টা করে কি উত্তর হবে উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি ক্যাভালরি ওকে যারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে বলা হয় ক্যাভালরি পরীক্ষার হলে যেন এই ছবিটা যেন মাথার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে যদি পরীক্ষায় পড়ে ওকে তারপর কি রইল তারপরে রয়েছে ইনফ্যান্ট্রি ইনফ্যান্ট্রি কথার অর্থ কি ইনফ্যান্ট্রি হচ্ছে পদচালিত সৈন্য যারা পায়ে হেঁটে যারা যুদ্ধ করে সেই পদচালিত সৈন্যকে বলা হয় ইনফ্যান্ট্রি আর আর একটা আছে পার্সিস্টেন্ট তো পার্সিস্টেন্ট মানে যে খুব পাঞ্চুয়াল কাজের প্রতি খুব যে পাঞ্চুয়াল মানে একভাবে অনবরত কাজ করে সেই কাজটাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসে না আপনাদের প্রত্যেককেই পার্সিস্টেন্ট হওয়া উচিত ওকে তারপর হচ্ছে এখানে আর্মোট এই আর্মোট কথার অর্থটা হচ্ছে যে মানে রনও সাজে সজ্জিত এরকম টাইপের ওকে নেক্সট নেক্সট দেখুন একটা এখানে মাটির দেওয়াল একটা বড় লোহার বলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আছে ঠিক আছে টু ডেস্ট্রয় কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয় মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কমপ্লিটলি ধ্বংস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে চারটে অপশান অ্যানিহিলেট ডডল ব্লাস্টার এবং চাইড ওকে তো এর সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর দেখুন এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এ অর্থাৎ অ্যানিহিলেট অ্যানিহিলেট মানে পুরো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা এখানে দেখছি ভোকাপ ডডল ডি এ ইউ ডি এল ডি ডডল কথার অর্থ হলো হুমকি মানে ধমকানো কাউকে ধমকানো বা হুমকি দেওয়া সেটা হচ্ছে ডডল তাহলে ব্লাস্টার সরি এটা ডডল মানে এ নয় ব্লাস্টার ব্লাস্টার মানে হচ্ছে হুমকি সরি সরি আর ডডল মানে কি হবে ডডল মানে যে সময় নষ্ট করে তাকে বলা হচ্ছে ডডল যে সময় নষ্ট করে তাকে বলা হয় সেই সময় নষ্ট করাকে বলা হয় ডডল আর ব্লাস্টার মানে হচ্ছে হুমকি মাথা থাকবে নেক্সট নেক্সট দেখুন এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের ছবি এই পাহাড়ের মধ্যে অনেক কি আছে এখানে অনেক ছোটো 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 বাড়ি আছে একটা জায়গার মধ্যে অনেক ছোটো 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 বাড়ি আছে একটা গ্রাম তৈরি করে ফেলেছে এ স্মল ভিলেজ অর এ গ্রুপ অফ হাউস একটা ছোটো গ্রাম বা অনেক বাড়ির গ্রুপ একটা তাকে কি বলবো কমিউনিটি বলবো সেটেলমেন্ট বলবো হ্যামলেট বলবো না কলোনি বলবো তো অনেকে উত্তর ভাবছেন কী হতে পারে যে কলোনি না সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যামলেট এ স্মল ভিলেজ অর এ গ্রুপ অফ হাউস হ্যামলেট তো এই হ্যামলেট বললে পরীক্ষা যেন এই ছবিটা মাথায় আসে ওকে কমিউনিটি মানে জাতি নেক্সট লাইট এ পার্সন হু ড্রাইভ আওয়ার মোটর কার্স যা যারা একজন ব্যক্তি যারা মোটর গাড়ি চালায় তাই তো এখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ড্রাইভার সরি ড্রাইভার চফার 
কন্ডাক্টার লাইফ লিফট অপারেটর তো কি উত্তর হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তো এখান থেকে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এ পার্সন হু ড্রাইভ আওয়ার মোটর কার্স লিফট অপারেটর তো হতে পারে না লিফট অপারেটর লিফট চালায় তো এটা হবে না কন্ডাক্টার কন্ডাক্টার তো আপনারা দেখেছেন যিনি টিকিট কাটেন বাসের বা বাসের পরিচালক যিনি তিনি হচ্ছেন কন্ডাক্টার ওকে তা তাহলে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে ড্রাইভার না চফার সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নাম্বার বি বি হচ্ছে চফার কেন চফার কেন ড্রাইভার নয় দেখুন এখানে প্রশ্নটা দেখুন এ পার্সন হু ড্রাইভ আওয়ার মোটর কার্স একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের গাড়ি চালান ধরুন সাপোজ আমি একটা চার চাকা গাড়ি কিনেছি সেই গাড়িটা আমি একটা ড্রাইভার রেখে দিয়েছি গাড়ি সেটা চালায় মানে আমার গাড়িটা একজন ড্রাইভার এসে চালায় তো সেই তাকে বলবো চফার বলবো তাকে কিন্তু ড্রাইভার বলবো না ড্রাইভার তাকেই বলে যে ড্রাইভ করতে পারে আমি ড্রাইভ করতে পারি আমি ড্রাইভার আমি যে কোনো গাড়ি চালাতে পারি আমি ড্রাইভার কিন্তু আমার গাড়িটা একজন ড্রাইভার রেখে চালাচ্ছে তখন তাকে বলবো চফার ঠিক আছে প্রশ্নটার মিনিংটা ভালো করে বুঝুন এ পার্সন হু ড্রাইভ আওয়ার মোটর কার্স আজ হচ্ছে আশা করছি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি নেক্সট তো বন্ধুরা অবশ্যই ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন আপনাদের সাহায্য এটা করছি আর তাহলে নতুন ভিডিও ভালোভাবে বানাতে পারবো ওকে নেক্সট নাম্বার সেভেন্টিন এ পার্সন ডিফিকাল্ট টু প্লিজ প্লিজ মানে কিন্তু এখানে দয়া নয় ভালো করে পাশের ছবিটা দেখুন ছবিটা কী হয়ে আছে একজন ব্যক্তি যিনি সবসময় মানে রেগেই আছেন দেখলে বুঝেই পারা যাচ্ছে যে কেউ হয়তো তাকে বিরক্ত করেছে সেই জন্য সে চুল ছিঁড়ে ফেলছে এরকম একটা ব্যাপার তো এ পার্সন ডিফিকাল্ট টু প্লিজ একজন ব্যক্তি যে সহজে খুশি হতে পারে না সব সময় রেগে আছে বদ মেয়ে যাচ্ছি যাকে বলা হয় তো সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ ফ্যাস্টিডিয়াস ফ্যাস্টিডিয়াস হচ্ছে বদ মেজাজি যাকে সহজে খুশি করা যায় না তো এই ফ্যাস্টিডিয়াস কথাটা শুধু আপনি ওয়ান ওয়ার্ড পড়ছেন বলে ওয়ান ওয়ার্ডে পাবেন এটা নয় ফ্যাস্টিডিয়াসটা আপনি সিনোনিমে পেতে পারেন বা অ্যান্টোনিমে পেতে পারেন মাথায় রাখবেন ক্লাসগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরে বলবেন কমন পেলাম না তার থেকে পুরো ক্লাস ক্লাসটা ভালো করে ফলো করুন ঠিক আছে কুড়ি মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিট ক্লাস করবেন যেন অনেকটা তথ্য যেন মাথায় জমা হয় ওকে তারপর এখানে কি আছে ক্যালস ক্যালস কথার অর্থ হচ্ছে নির্দয় নিষ্ঠ মানে নির্দয় যাকে বলা হয় নির্দয় নির্দয় হচ্ছে ক্যালস স্যাডিস্ট আমি বলেছি স্যাডিস্ট হচ্ছে স্যাড মানে দুঃখী আর স্যাডিস্ট হচ্ছে যে নিরাশ খুব দুঃখী পার্সেন তাকে বলা হচ্ছে স্যাডিস্ট নেক্সট হচ্ছে ফেরোসিয়াস ঠিক আছে এ ট্রাইগার ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিম্যাল ফেরোসিয়াস মানে হচ্ছে হিংস্র উগ্র বা ওয়াইল্ড ফেরোসিয়াসের একটা সিনোনিম ওয়াইল্ড হতে পারে ঠিক আছে ফেরোসিয়াস মানে হচ্ছে হিংস্র বা উগ্র ওকে নেক্সট নেক্সট লাইট এ লিস্ট অফ থিংস টু বি ডিসকাসড অ্যাট এ মিটিং দেখুন টেক কন্ট্রোল অফ ইউর মিটিং তো একটা মিটিংয়ে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে মিটিংয়ে কী কী মুখ্যমন্ত্রীও করেন হাতে একটা কাগজ নিয়ে থাকেন দেখবেন তো এটা কি কী মিটিংয়ে হবে বা কী কী মিটিংয়ে বলা হবে কি কী করা হবে তার একটা লিস্ট থাকে সেই এ লিস্ট অফ থিংস টু বি ডিসকাসড যেটা মিটিংয়ে ডিসকাস করা হবে সেইটাকে কি বলা হয় মিনিটস ইস্যুজ অ্যাজেন্ডা না ডাটা তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি অ্যাজেন্ডা ডাটা অ্যাজেন্ডা মানে সেটা যেটা হচ্ছে মিটিংয়ের আগে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করে রাখি যে মিটিং এগুলো আলোচনা করা হবে তাকে বলা অ্যাজেন্ডা আর ডাটা মানে হচ্ছে তথ্য ওকে নেক্সট নেক্সট দেখুন নাম্বার নাইনটিন খুব ভালো প্রশ্ন ওয়ান হু লাভস ম্যানকাইন্ড ইজ কল্ড যিনি মানব মানে মানব জাতিকে ভালোবাসেন তাকে কি বলা হয় এরকম প্রশ্ন কিন্তু পড়তে পারে খুব সহজ ঠিক আছে ওয়ান হু লাভস ম্যানকাইন্ড ইজ কল্ড কেন বিদ্যাসাগরের ছবি দেওয়া আছে মনে রাখবেন বিদ্যাসাগর সকল মানুষকে খুব ভালোবাসত পুরো মানব জাতিটাকেই ভালোবাসত এবং মানব জাতির জন্য অনেক কিছু করেছেন তিনি বিধবা মেয়েদের জন্য তারপরে মহিলাদের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবস্থা করেছেন গরিবদের দান ধ্যান করতেন সেই জন্য তার ছবিটা এখানে দেওয়া আছে এবং তার কথা যেন মাথায় পড়ে মাথায় আসে ওয়ান হু লাভস ম্যানকাইন্ড ইজ কল্ড ফিল অ্যান্থ্রোফিস্ট অপশান নাম্বার বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আর যিনি মানব জাতিকে একদম অপছন্দ করেন তাকে বলা হয় মিস অ্যান্থ্রোপিস্ট ওকে ফিল অ্যান্থ্রোপিস্ট তার অপোজিট দিতে পারে পরীক্ষায় অ্যান্টোনিম সেটা হয়ে যাবে মিস অ্যান্থ্রোপিস্ট মনে থাকবে অপটিমিস্ট হয়ে গেছে অপটিমিস্ট হচ্ছে আশাবাদী যেটা প্রথম প্রথম দিকে স্লাইডে হয়ে গেছে ওকে তারপরে আছে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে এই দেখুন এটা খুব ভালো এটা সিনোনিমে পড়ে ট্রু আন্ট টি আর ইউ এ এন টি এই ট্রু আন্ট কথার অর্থ কি এই ট্রু আন্ট কথার অর্থ হলো যারা বিনা অনুমোদিতে স্কুল থেকে পালিয়ে আসে অর্থাৎ স্কুল ছুট বাচ্চাকে আমরা এক কথা বলবো ট্রু আন্
এ গভর্নমেন্ট রান বাই এ ডিকটেটর ইজ টার্মড তো এই ছবিটা দেখে অনেকের হাসিও পেতে পারে এটা আমি লাগিয়েছি ইচ্ছা করেই তো কারণ এই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবার তাকে এইভাবেই সম্বোধন করাটা আমার কাছে আমি এইভাবে সম্বোধন করি এ গভর্নমেন্ট রান বাই এ ডিকটেটর ঠিক আছে একজন ডিকটেটরের দ্বারা একটা গভর্নমেন্ট চলে একটা সরকার চলে ইনি যা বলবেন সেটাই সব কিছু ঠিক আছে যেটা এখন বর্তমানে সেটাই হয় হয় ঠিক আছে তো এ সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ অটোক্রেসি অটোক্রেসি হচ্ছে যে আমি যেটা বলবো সেটাই হবে মানে একজনই সরকারটা চালায় ডেমোক্রেসি হচ্ছে গণতন্ত্র যেটা ভারতে এখন বর্তমানে গণতন্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে ঠিক আছে ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র সমগ্র মানুষের দ্বারা একজনকে নির্বাচিত করা হয় সেখান থেকে এটা হয় ঠিক আছে মানে সরকার চলে তারপরে এখানে একটা হচ্ছে দেখুন থ্রিওক্রাসি থ্রিওক্রাসি হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে জানি যাকে আমরা ভগবানের সঙ্গে তুলনা করি তাই তাকেই গড মেনে নিই যেরকম ভুটানে আছে একজন রাজা বা এরকম ঠিক আছে তো তার কথাতেই সব কিছু চলে বা তাকে সামনে রেখে একজন গডকে সামনে রেখে ভগবানকে সামনে রেখে যে সরকার চালানো তাকে বলা হয় থিওক্রাসি ওকে আর অলিগ্রাসি একটা কথা আছে অলিগ্রাসি অলিগ্রাসি জিনিসটা কেমন অলিগ্রাসি হচ্ছে একটা সংস্থা একটা একজন মানে একদল লোকের একটা সংস্থা যারা সরকার চালাবে সেইটাকে বলা হচ্ছে অলিগার্সি ঠিক আছে অলিগ্রাসি নেক্সট স্লাইড নেক্সট হচ্ছে এ রেমেডি ফর অল ডিজিজ এ রেমেডি ফর অল ডিজিজ দেখুন এই ছবিটা কেন দিয়েছি এটা কি এটা এটা কি কিসের ছবি একজন ব্যক্তি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে যোগাসন করছে যোগাসন তো এ রেমেডি ফর অল ডিজিজ সমস্ত রোগের একটাই চিকিৎসা সেটা হচ্ছে যোগ যারা যোগাসন করে যারা দেখবে তাদের শরীরে কোনো রোগ নেই সাধারণত নাইনটি ক্ষেত্রে যোগ হচ্ছে এমন একটা একটা কি বলবো ব্যায়াম যার মাধ্যমে অনেক কিন্তু রোগ মুক্তি ঘটানো যায় ঠিক আছে সেই জন্য এই ছবিটা দেওয়া আছে তো কিন্তু সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে এ রেমেডি ফর অল ডিজিজ ইজ কল্ড প্যানাসিয়া ওকে প্যানাসিয়া মেডিসিন মানে তো ঔষধ এটা নয় কিন্তু প্যানাসিয়া নেক্সট এ হ্যান্ড রাইটিং বাই হুইচ ক্যান নট বি ইজিলি রিড একটা হাতের লেখা হ্যান্ড রাইটিং ক্যান নট বি ইজিলি রিড যেটাকে সহজে পড়াই যাবে না পাশে ছবিটা দেখুন এখানে যে কী লিখেছে একটা বাচ্চা ছেলে লেখা এটা কী লিখেছে সেটা সেটা পাঁচ বোঝাই যাচ্ছে না হাতের লেখাটাকে যখন আমরা হাতের লেখাটাকে বুঝতে পারবো না সেই কথাটাকে বলবো ইললেজিবেল যেটাকে বোঝা যাবে না প্রায় ঠিক আছে হ্যান্ড রাইটিংকে যে বোঝা না গেলে বলবো ইললেজিবল হ্যান্ড রাইটিং ইললেজিবল হ্যান্ড রাইটিং ওকে আর যেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাকে ভালোভাবে বোঝা যাবে তাকে বলবো লেজিবল হ্যান্ড রাইটিং তাহলে এর সিনো অ্যান্টো এখানেই পেয়ে গেলেন লিজিবল আর ইললেজিবল ওকে বোঝা গেছে আশা করছি বোঝা গেছে এরপরে একটা সেন্টেন্স আছে লুসিড যেটা সিনোনিমে অনেকবার পড়েছে ঠিক আছে মানে যেখানে খুব ভালো ফোকাপ লুসিড ঠিক আছে লুসিড কথার অর্থ হচ্ছে যেটা খুব সরল মানে সরল মানে কি বোঝার সুবিধা ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড খুব বুঝতে তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে বুঝতে সুবিধা সেটাকে বলা হচ্ছে লুসিড তারপর হচ্ছে এডিবল এডিবল মানে যেটা খুব সহজে ভোজনযোগ্য মানে যেটা খুব সহজেই খাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে এডিবল ওকে সহজে খাওয়া যায় ইজি টু ইট নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ওয়ান হু কামস টু সেটেল ইন এ কান্ট্রি যারা ওয়ান দেখুন ওয়ান হু কামস টু সেটেল ইন এ কান্ট্রি একটা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসছে অন্য দেশ থেকে একটা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসছে দেখেছেন এরকম আমরা অনেক নিউজও তো দেখেনি প্রায় এরকম রোহিঙ্গাটা যেমন দেখেছেন মায়ানমার থেকে চলে এসছে ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে এরকম এসে বসবাস করার জন্য চলে এসছে তো অন্য দেশ থেকে যখন এক দেশে এসে বসবাস করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যায় তখন তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় ইমিগ্র্যান্ট আই এম আই মাই ঠিক আছে অন্য দেশ থেকে এক দেশে এলে আর যদি ধরুন আমার এখানে বাড়ি এখান থেকে আমি যা যেতে যাচ্ছি গুজরাটে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করব তাহলে আমি নিজের দেশের মধ্যেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছি তখন ইমিগ্র্যান্ট ই এম আই জি আর এন টি দুটোর মধ্যে দুটো কথা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে তারপর এখানে ছিল ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্ট যেমন খুশি হতে পারে টুরি ট্যুরিস্ট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সে বেড়ানোর জন্য যেতে পারে বিজনেসের জন্য যেতে পারে যা খুশি কারণে যেতে পারে তাকে বলা হচ্ছে ট্যুরিস্ট ওকে এই ভিজিটারটাও ঠিক একই রকমের ভিজিটার হচ্ছে পরিদর্শক সে কোনো ব্যক্তিকেও দেখতে যেতে পারে আমি যদি আমার অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাই হাসপাতালে আমিও তখন ভিজিট করতে যাই ভিজিটার হতে পারবো ঠিক আছে তার মানে কিন্তু সেটেল ইন এ কান্ট্রি নয় তো এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সেটেল করাকে বলা হয় ইমিগ্র্যান্ট আই ডবল এম আই জি আর এন্ট্রি আশা করছি পুরো ক্লিয়ার নেক্সট মোর দ্যান এনাফ ইন অ্যামাউন্ট অর ক্যাপাসিটি মোর দ্যান এনাফ এনাফ মানে যথেষ্ট মোর দ্যান তার থেকেও বেশি যথেষ্টর থেকেও বেশি 
বা পর্যাপ্ত থেকেও বেশি অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপাসিটি দেখুন এই একটা পাত্রে এই পাত্রটার মধ্যে পপ কোনো ধরার জায়গা নেই যতটা জায়গা ছিল তো ধরেছে তার বাকিটা উপচে পড়ে গেছে ঠিক আছে মানে পর্যাপ্ত যে পরিমাণ জায়গা ছিল তার থেকেও বেশি হয়ে গেছে পপকর্ন সেই জন্যই ছবিটা দিয়েছি ওকে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে ক্লাস তো সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর একে বলা হয় অ্যাম্পেল মানে অ্যাম্পেল মানে হচ্ছে পর্যাপ্তের থেকেও বেশি তাকে বলা হচ্ছে অ্যাম্পেল ঠিক আছে আরেকটা দেখুন ঠিক এরই সিনোনিমের অ্যান্ড এর ঠিক এর অ্যান্টোনিম অ্যাম্পেলের অ্যান্টোনিম হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট তাহলে সিম্প যখন আপনাদের সিনোনিম পড়বে অ্যাম্পেল তখন বলবেন অ্যাম্পেল মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত ঠিক এর বিপরীত বা অ্যান্টোনিম হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট মানে অপর্যাপ্ত মনে থাকবে আর লিবারাল মানে হচ্ছে দায়ী সেটা সরকারের প্রতি দায়ী হতে পারে মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ বা নরেন মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ এইরকম মনে রাখবে লিবারাল মানে হচ্ছে দায়বদ্ধতা নেক্সট এবং আজকের লাস্ট প্রশ্ন টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান অফিস ফর হুইচ নো স্যালারি ইজ পেড একটা অফিস যেখানে কোনো রকম স্যালারি দেওয়া হয় না কি হবে হসপিটাবল হসপিটাবল কি হবে হসপিটাবল নয় কারণ হসপিটাবল মানে হচ্ছে আতিথেয়তা কিন্তু এখানে বলছে একটা অফিস যেখানে স্যালারি ছাড়াই কি বলে কাজ করা হয় তো দেখুন এখানে এটা কার ছবি ভেরি ফেমাস পার্সেন মালালা ইউসুফ যাই তো মালালা ইউসুফ যাই তিনি সমগ্র ওয়ার্ল্ডের স্বার্থে তিনি অনেক কাজ করেছেন যার জন্য তিনি কোনো স্যালারি নেননি বা স্যালারি পাননি ঠিক আছে তাকে তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন জানেন তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ওকে তো এ সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তরে যাবে হনারারি ঠিক আছে এইচ ও এন ও আর এ আর ওয়াই ঠিক আছে অনারিও বলতে পারেন প্রনাউন্সিফিকেশন হনারারি যেন মাথায় থাকে এই কথাগুলো ঠিক আছে আর গ্র্যাটিস মানে হচ্ছে বিনা শুল্ক বা নিঃশুল্ক গ্র্যাটিস কথার অর্থ হচ্ছে নিঃশুল্ক বা বিনামূল্যে মাথা রাখবেন ঠিক আছে কিন্তু এটা সঠিক উত্তরে এখানে এই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে যেহেতু অফিসের মধ্যে বলেছে সেটা হচ্ছে অনারারি ঠিক আছে তো আশা করছি আপনাদের বন্ধুরা ক্লাস ভালো লেগেছে হ্যাঁ তো আপনাদের জন্য যারা পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কমেন্ট দেখেছেন তারা অবশ্যই জানাবেন ভিডিও কেমন লাগলো এবং অবশ্যই মালালা ইউসুফ জায়ের লেখা যে রিসেন্ট যে বই প্রকাশিত হয়েছে একটা বইয়ের নাম যদি কেউ জানেন অবশ্যই কমেন্ট করে লিখবেন তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ক্লাসে ভালো থাকবেন ক্লাস দেখতে থাকবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ